ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा बायोसिंथेसिस के बारे में फिर पॉलीकेप्टाइड कैसे बनते हैं फ्लेवोन्स कैसे बनते हैं टर्पिनस कैसे सिंथसाइज होते हैं तो पहला तो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू दी बायोसिंथिस के बारे में ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो होता है बायोसिंथिस के फैटी एसिड पॉलीकेप्टाइड टर्पिन स्टेरॉइड्स और फ्लेवंस के लिए वो एसीटाइल को ए होता है एसीटाइल को एक नॉर्मल एस्टर नहीं होता आर सी ओ आर नहीं होता ये एक थायो एस्टर्स होते हैं थायो एस्टर्स आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की जगह जहाँ सल्फर लगा हुआ है तो ये थायो एस्टर्स होते हैं को एंजाइम ए के तो एसीटाइल को एक थायो एस्टर्स है ये इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि दो आगे पाथवे में ट्रांसफॉर्म होता है पहला पाथवे है मेलोइन को ए का और फिर है मेलोनिक एसिड्स का मेलोइन को ए जो होता है फैटी एसिड और पॉलीकेक्टाइड में आगे ट्रांसफर होता है और मेलोनिक एसिड जो होता है वो टर्पिन सेंसिस के में इम्पोर्टेंट रखता है और एसिटाइल को ए मेरोइन को ए में सिंथसाइज होने के लिए विद दी हेल्प ऑफ बायोटिन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करता है आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हुआ है यहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ बायोटिन मॉलिक्यूल की वजह से एंड एंजाइम की वजह से एसिटाइल को ए कन्वर्ट हो गया है मेलोइन को ए में जो कि यहाँ तक है उसके बाद आगे इसके आगे पॉलीकेक्टाइड सिंथसिस कैसे होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कीटोन ग्रुप ऑन एवरी अदर कार्बन एटम इन ग्रोइंग चेन दिस कंपाउंड आर नोन पॉलीकेक्टाइड्स कीटोन ग्रुप ऑन एवरी अदर कार्बन एटम सी हेयर दिस कीटोन ग्रुप एंड गैप एंड कीटोन ग्रुप गैप एंड कीटोन ग्रुप एवरी अदर कार्बन एटम के प्रेजेंट है एक कार्बन को छोड़ के कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इस तरह के मॉलिक्यूल को पॉलीकेक्टाइड बोला जाएगा एक कार्बन छोड़ के कीटोन्स ग्रुप हैं एक कार्बन छोड़ के कीटोन्स ग्रुप्स हैं एक कार्बन छोड़ के कीटोन्स ग्रुप्स हैं तो ये एक पॉलीकेक्टाइड की क्लास में आ जाते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स तो ये सिंथिस कैसे होती है यहाँ से इनोलेट आइन बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड लूज करने के बाद बनता है यहाँ एक मैकेनिज्म पाथवे शो किया हुआ है ये हाइड्रोजन जहाँ जाता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो जाती है यहाँ एक इनोलेट्स आयन बनता है जो कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करता है और न्यू जो बॉन्ड बनता है ग्रीन कलर का शो किया जाता है लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये ध्यान रहे एस्टर क्लेजन कंडनसेशन की तरह ही काम करते हैं एस्टर क्लेजन कंडनसेशन में भी दो एस्टर कम्बाइन होते हैं हाइनोलेट आइन बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती है यहाँ लॉस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि नेचर में बहुत इजीली लॉस हो जाता है और आप देख रहे हो जहाँ के कीटो एस्टर बन गया है फर्दर यहाँ इनोलेट आइन जनरेट हुआ एक नया मेलोइन खोए आया तो यहाँ अटैक हुआ और एक डाई कीटो एस्टर बना दिया सिमिलरली फिर ट्राई कीटो एस्टर्स बना दिया तो आगे ये एस्टर को रीड्रा किया है और फिर साइकलाइज कर दिया गया है एस्टर्स को और सॉरी कीटोन्स ग्रुप्स को तो उसके बाद ये जो आगे ट्रांसफर्म हुआ है और सनरिक एसड में ट्रांसफर हो गया है और देख सकते हैं कीटोन कन्वर्ट हो गया है ओएच में और डबल बॉन्ड जहाँ आ गए जो कि और सनरिक एसड्स में कन्वर्ट हुआ है तो ये एक पॉलीकेक्टाइड सिंथिस के लिए इंट्रोडक्शन थी आपको देने के लिए कैसे और मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो फ्लेवनॉन्स भी बनते हैं इस तरह के कंपाउंड्स जो नेचुरल्स होते हैं जो फ्रूट्स वगैरह में होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ का प्रिकर्सर जो है सिनामिक एसिड का प्रिकर्सर है वो एसिटाइल को ए में एस्टर में कन्वर्ट हुआ पहले सॉरी को एंजाइम ए का थायो एस्टर बना है और उसके बाद मेलोइन को एक एक मॉलिक्यूल आके यहाँ के पॉलीकेक्टाइड टाइप मॉलिक्यूल बना गया है जो कि आगे फ्लेवॉन्स 
में कन्वर्ट हो गया है और जो कि बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट आपको पता ही है फ्रूट्स प्लांट्स में मिलते हैं सिमिलरली इस तरह के पॉलीकेक्टाइड्स भी स्किन में मिलते हैं क्रेप्स ब्लूबेरीज रेसबेरीज मलबेरीज में और आगे फर्दर इसको ट्रांसफॉर्म किया जाए जहाँ और आगे पाथ में भी इन्वॉल्व हो जाए तो फ्लेवॉन्स टाइप मॉलिकल भी बन सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन होके एस्टार कंडेंसेशन होके इस तरह के मॉलिकल भी जनरेट हो जाएंगे इस स्लाइड में जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आगे कई स्लाइड्स आएंगी मेरी ट्यूटोरियल्स आएंगी जिसमें मैं डिटेल डिस्कस करूँगा किस तरह से आगे ये प्रोसीड्स करते हैं आगे होता है स्टार्टिंग ऑफ टर्पिनस स्टार्टिंग ऑफ टर्पिनस यानी के लिए आप देखा जाए मलवैनी केसर की जरूरत होती है एसिटाइल को ऐसे तो मलवैनी केसर कैसे बनाया जाता है फिर टर्पिन स्टेरॉइड्स बनते हैं तो इसके लिए आप देख सकते हो एसिटाइल को के लिए कैस्टर कंडेंसेशन होती है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन की तरह होती है और इसमें किटो एस्टर बनता है फिर अल्डोल टाइप कंडेंसेशन होती है आगे एस्टर टाइप कंडेंसेशन नहीं होती फिर यहाँ ओ OH आ जाता है इस कीटोन ग्रुप पे अटैक करता है अल्डोल टाइप कंडेंसेशन करता है वो आगे सीरीज में नॉट एस्टर टाइप कंडेंसेशन करता है फिर हाइड्रोलिस होती है इस एस्टर ग्रुप्स की फर्दर इस ग्रुप्स की रिडक्शन होती है एल्डिहाइड में फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है ये जो अंजाइम रिडक्शन करते हैं इसको रिडक्टेज कहा जाता है रिडक्टेज की प्रेजेंस में ये रिडक्शन होती है जैसे कि आप केमिस्ट्री में करते हो एल्डिहाइड को सोडियम बोरोहाइड या लिथियम एलमिनियम हाइड्राइड से एस्टर्स को डाइबा से करते हो वैसे ही नेचर में ये रिडक्शन होती हैं उसके बाद ए टी अटैक करके यहाँ पर ओ बना देता है और आगे एलिमिनेशन के लिए ये मॉलिक्यूल आईपीपी तैयार हो जाता है आईआईपी की फुल फॉर्म है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल बनता है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पायरोफॉस्फेट को ओपीपी में तो एलोलिक प्रोटॉन ट्रांसफर होता है यहाँ से एलोलिक प्रोटॉन जो है यहाँ चला जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होता है एलोलिक प्रोटोन ट्रांसफॉर्मेशन होती है यहाँ पर तो ये डाई मिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है जो कि दोनों में आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है इन दोनों को आपस अगर कंबाइन कर जाए एक न्यूक्लीफाइल एक्ट करे एक इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करे तो एक बहुत अच्छा प्रिकर्सर बनता है जीपीपी करके जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट आगे फिर ये रिएक्ट कर देता है आई से तो एफ बन जाता है स्क्वेंशियल्स टर्पिनस के लिए डाई टर्पिनस के बारे में सिंथिस हो जाती है फिर ये प्रिकर्सर एफ भी जो आई से रिएक्ट कर जाए तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जहाँ है आई और एलाइट प्रोटॉन्स से ये दो प्रिकर्सर इम्पॉर्टेंट हैं टर्पिनस के लिए तो आप में ट्रांसफ़र कर दे तो डाई मिथाइल अलाइल पायरोफेट बन जाता है और ये आपस में दोनों रिएक्ट क्यों करते हैं इसके लिए एक रीज़न है बायोसिंथेसिस में आप देख सकते हो यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये एक बैटर न्यूक्लीफाइल की तरह एक्ट कर सकता है आई जो यहाँ से अटैक करेगा यहाँ पे यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ एक जो कार्बो का टाइम जनरेट होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं यहाँ तक तो ये यहाँ कार्बो का टाइन टर्शरी कार्बो का टाइन है जो कि बहुत ही स्टेबल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी तो ये एक मॉलिक्यूल जनरेट करेगा जी पी पी आई पी पी इज ए बैटर न्यूक्लीफाइड अनहेंडेड प्राइमरी कार्बोकोटाइन प्रोड्यूस टर्शी कार्बोकोटाइन तो यहीं पे आपको बताया गया यहाँ से अटैक करके यहाँ निकलेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ डेफिशेंट कार्बन जनरेट हो जाएगा और ये आके निकल जाएगा तो यहाँ से एक प्रॉब्लम है दिक्कत साइकिलाइजेशन की साइकिलाइजेशन कैसे हो तो यहाँ एक एंजाइम रिएक्ट करते हैं लाइलिक कटाइन ट्रांसफ़र करते हैं वो उसको ग्रुप्स को माइग्रेट करते हैं जो कि मैग्नीशियम कैटलाइज ग्रुप माइग्रेशन है तो यहाँ का ग्रुप्स यहाँ माइग्रेट कर गया तो अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ अटैक करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो ये एक ईजी साइकिलाइजेशन हो गई है जो मैग्नीशियम ने इस यहाँ फिजिबल किया है ये प्रोसेस तो एक कर्बो कटाइन बन गया है जो कि आगे बहुत सारे टर्पिनस में हेल्प करता है बाइनिन में करता है कैम्फर में करता है माइसरिन में हेल्प करता है सिंथसाइज होने में आगे आने वाले टटोरियल में आपको बताऊंगा स्केल्टन का कार्बो कटाइन का कैसे रीअरेंजमेंट होता है कैसे कैसे डिफरेंट टर्पिनस मोनोटर्पिनस बनते हैं 
कैम्फर बनता है और बहुत सारे कम से कम पंद्रह बीस मोनोटर्पिनस बन जाते हैं इस कार्बोकोटाइन से तो आप एक तरह का याद रखिए दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट कार्बोकोटाइंस है आगे आपको बताया जी पी पी से रेक्ट करके आई पी पी बन जाएगा एफ पी पी बन जाएगा ऐसे आई एफ पी पी भी रेक्ट करके आपकी जी आई पी पी से जी पी पी बन जाएगा जो कि हायर ऑर्डर टर्पिनस के लिए अवेलेबल होगा तो ये इम्पोर्टेंट कार्बोकोटाइन इंटरमीडिएट है आपका जो कि टर्पिन सेंसिस में काम आता है तो इसको याद रखना है आपने और ये एक प्रोसेस है ट्रांसफर का जो कि प्रकर्सर हैं दोनों टर्बिनस के तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही डिटेल सेंसिस टर्पिन सेंसिस की मैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूंगा उसके लिए आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपको उसी टाइम पता चल जाएगा जब मैं लेसन लेके आऊँगा आपके लिए थैंक्स